आगे चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट अरे एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है चैप्टर तो पढ़ रहे हैं मतलब क्या एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिविंग इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाई विच अ पर्सन अर्न इनकम और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट कह रहे दोनों आते हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच एनेबल द पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिविंग पैसा कमाना है सर्वाइवल के लिए इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाई विच अ पर्सन अर्न इनकम और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट मे इधर भी इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना काम आप खुद अपना बिजनेस रन कर रहे हो और वेज एम्प्लॉयमेंट आप कहीं पे कोई जॉब कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या था फिफ्टी टू परसेंट ऑफ द एंटायर वर्क फोर्स किसमें थी सेल्फ एम्प्लॉय रेगुलर वर्कर्स एटीन कैजुअल वर्कर्स थर्टी परसेंट फिफ्टी आउट ऑफ द टोटल पीपल हु वर एम्प्लॉयड फिफ्टी टू परसेंट वर सेल्फ एम्प्लॉयड रेगुलर वर्कर्स जो परमानेंट जॉब कर रहे थे ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलेटेड सेक्टर के थ्रू एटीन कैजुअल वर्कर्स थर्टी परसेंट तो क्या मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या होते हैं रेगुलर वर्कर्स क्या होते हैं कैजुअल वर्कर्स ये सब हम स्टडी करेंगे ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेस टू मेक अ लिविंग इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो जनरल मीनिंग तो ऐसा कोई है ही नहीं ना जो आपको नहीं पता हो बट जनरल मीनिंग से काम नहीं चलेगा यू नीड टू अंडरस्टैंड दी एग्जैक्ट डेफिनेशन यू नीड टू लर्न दम एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर यूजेस his own resources to make a living is known as self employment workers who own and operate an enterprise to earn their livelihood are known as self employed about 52% of workforce in india belongs to this category 52% self employed self employment is a major source of livelihood for both men and women in case of self employment a person makes use of his own land makes use of his own land labor capital and entrepreneurship to make a living for example shopkeepers traders businessmen is a self employed so wage employment kya hota hai do tarike ki self employment ek wage employment वेज एम्प्लॉयमेंट रेगुलर हो सकते हैं या कैजुअल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है वेज एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स है एग्जैक्ट डेफिनेशन इट इज एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स हिज लेबर एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न वो क्या कर रहा है लेबर मतलब अपनी लेबर सेल कर रहा है कि मैं आपके लिए काम करूंगा आप बताओ कितनी सैलरी दोगे तो लेबर हायर किया जाता है परचेज नहीं लेबर सेल कर रहा है वो अपना जो काम उतना टाइम डिवोट कर रहा है ऑन वेजेस एंड रिटर्न इज नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज नोन एज एन एम्प्लॉयी और अ हायर्ड वर्कर एंड बायर ऑफ लेबर इज टर्म एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होनी चाहिए वर्कर्स डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड में तो लैंड भी यूज हो रही है आपकी अपनी लेबर भी आप खुद ही हो कैपिटल पैसे भी लगा रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो लेबर कोई एम्प्लॉय है वो थोड़ी ना अपना लैंड यूज कर रहा है पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा है और ऑन्टरप्रनोरशिप स्किल्स भी यूज कर रहे हैं ना आप आओगे इस टाइम से इस टाइम आपको काम करना है इतनी आपको सैलरी मिल जाएगी तो वर्कर्स डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्स एक्सेप्ट देर ओन लेबर they offer their labor services to others in return 
get wages. Service provide करते हैं labor services in return they get wages. For example, a doctor running his own clinic is an example of self-employment. But a doctor employed by a hospital, then it will be termed as wage employment. कोई डॉक्टर है उन्होंने अपना क्लिनिक खोला हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वही डॉक्टर मैक्स में जाते हैं और वहां पे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो मैक्स के एम्प्लॉय हो गए उस कैपेसिटी में तो वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दो अलग चीजें हैं नाउ वेज एम्प्लॉयमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स वन रेगुलर वर्कर्स एंड सेकेंड कैजुअल वर्कर्स रेगुलर वर्कर्स क्या होते हैं और कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं Regular workers, also known as regular salaried employees, when a worker is engaged by someone or by an enterprise and is paid wages on a regular basis, then such a worker is known as a regular salaried employee. Workers are hired on a permanent basis. Permanent staff is. and also get social security benefits like pension provident fund regular workers account for just 18% of the india's workforce india ki jitni workforce hai usme se 52% ki yaad karne wali cheez hai 52% to ho gaye self employed jo jo baki bache wage employment wale usme se 18 48 बचे ना 52 तो कौन 48 परसेंट बचे उसमें से 18 परसेंट रेगुलर है और 30 कैजुअल वर्कर्स हैं तो इंपॉर्टेंट टर्म है कि रेगुलर वर्कर्स कौन होते हैं वेन अ वर्कर इज एंगेज बाय समवन और बाय एन एंटरप्राइज एंड इज पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस तो वो रेगुलर वर्कर है करेक्ट क्या और परमानेंट की वर्ड्स क्या है वर्कर्स आर हायर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपकी सैलरी में से कुछ पैसे कटेंगे पेंशन में जाएंगे कुछ पैसे पीएफ में जाएंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप रिटायर होंगे तो ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं कैजुअल एम्प्लॉज पे इतना दिमाग नहीं लगाती कंपनी तो परमानेंट स्टाफ को ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं एग्जाम्पल प्रोफेसर टीचर सिविल इंजीनियर वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन कंपनी तो डिफरेंट मतलब प्रोफेसर वर्किंग इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स वर्किंग इन अ स्कूल सिविल इंजीनियर वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑल दीज आर रेगुलर वर्कर्स कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं जो परमानेंट नहीं है जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे वर्कर्स वर कैजुअली एंगेज एंड इन रिटर्न गेट रेमेशन फॉर द वर्कर आर टर्म एज कैजुअल वर्कर्स तो कैजुअली एंगेज Casual workers are not hired on a permanent basis. It means they do not have number one. They do not have regular income, protection or regulation from the government, job security or social benefits. ये सब नहीं होते कैजुअल वर्कर्स को तो एम्प्लॉयर्स खुद बोल रहे हैं कि ये हमारा परमानेंट स्टाफ नहीं है तो फिर जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन किया मैंने आपके साथ तो गवर्नमेंट कैसे आपको बचा सकती है तो कैजुअल वर्कर्स बहुत वेबल होते हैं बहुत बड़े रिस्क पे होते हैं करें लेकिन आपके पास ऑप्शन है छोड़ दो जॉब जब जॉब ही नहीं मिल रही तो कैजुअल वर्कर्स मतलब आपको कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में भी काम करना पड़ेगा Casual workers और सोचो वो उससे कहीं ज्यादा है दे अकाउंट फॉर थर्टी परसेंट दे अकाउंट फॉर थर्टी परसेंट ऑफ इंडिया वर्क फोर्स मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर्स चाहते ही नहीं कि उनके पास परमानेंट स्टाफ ज्यादा हो जितना ज्यादा परमानेंट स्टाफ होगा उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं उतने ज्यादा बेनिफिट्स जो एम्प्लॉज से रिलेटेड प्रोवाइड करने पड़ते हैं बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं अगर एम्प्लॉज रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉज के कैजुअल वर्कर्स के लिए वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो पहले आप एक बार रीड करेंगे अच्छा क्वेश्चन है बड़ा छोटा सा मतलब 
छोटे 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 कॉन्सेप्ट हैं बट इम्पोर्टेंट है अलग अलग समझोगे तो ही याद रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट इंडिया में मेजोरिटी सेल्फ एम्प्लॉयड है डेटा टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्थ है बट स्टिल फिफ्टी टू परसेंट इज अज ह्यूज नंबर सब अपने काम कर रहे हैं बाकी फोर्टी एट परसेंट वेज एम्प्लॉयमेंट उसमें से रेगुलर ओनली एटी एट परसेंट थर्टी परसेंट कैजुअल तो डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट आ सकता है डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स भी आ सकता है जस्ट फ्रीड वर्क छोटा सा